హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పైథాన్లో ఉన్న డేటా టైప్స్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో దా మనం లాస్ట్ క్లాస్ వరకు వచ్చేసి నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము అండ్ స్ట్రింగ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము అండ్ లిస్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము అండ్ వాటికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అన్న దాని గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము టుపుల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టుపుల్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము దాంట్లో ఒక వాల్యూస్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాము అండ్ దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని ఎలా అప్లై చేస్తాము అన్న దాని గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టుపుల్స్ అనగానే మీకు గుర్తుండాల్సింది ఏంటంటే టుపుల్స్ అనేటివి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి మనము దాంట్లో ఉన్న డేటాని మాడిఫై చేంజ్ చేయలేము చేంజ్ చేయలేము వాల్యూస్ని ఎడిట్ చేయలేము ఓకేనా టుపుల్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దా మెయిన్గా మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి మనకు లిస్ట్ అన్నప్పుడేమో మ్యూటబుల్ అంటే లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం యాడ్ చేయొచ్చు లేదా సారీ కొత్త వాల్యూస్ని యాడ్ చేయొచ్చు లేదా ఉన్న వాల్యూస్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ టుపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకు ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా సో ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒకసారి టుపుల్ని క్రియేట్ చేశాక దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని డిలీట్ చేయడం కానీ లేదా ఎడిట్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ జరగద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మీరు మెయిన్గా డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక టుపుల్ని క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకేనా సో దానికంటే ముందు వచ్చేసి మనం టుపుల్ కోసం యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటి వచ్చేసి పారంతసిస్ కదా సో పారంతసిస్ని యూజ్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అది టుపుల్ అవుతుంది లిస్ట్ కోసం అయితే మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఇది వచ్చేసి టుపుల్ సో టుపుల్ కోసం అయితే మనం పారంతసిస్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ సింపుల్గా ఒక టుపుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఐడెంటిఫైయర్ నేమ్ సో నేను వచ్చేసి టుపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేమ్ వచ్చేసి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ సింబల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతసిస్ ఓకేనా అసలు మనము ఈ టుపుల్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనము ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా బట్ మనం వేరియబుల్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనము ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ వాల్యూని మాత్రమే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోగలము ఒక్క వాల్యూని మాత్రమే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోగలము బట్ అలా కాకుండా నాకు ఒకటి ఎట్ ఏ టైం ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ వాల్యూస్ త్రీ వాల్యూస్ ఫైవ్ వాల్యూస్ టెన్ వాల్యూస్ అలా ఒకటి ఎట్ ఏ టైం ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని ఒకే వేరియబుల్లో సింగిల్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ టుపుల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకటి మీరు మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని మనం ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి లిస్ట్ని అండ్ టుపుల్స్ని యూజ్ చేస్తాం లిఫ్ట్ అయితే మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటాని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టుపుల్స్ వచ్చేసి మనకు ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం మాడిఫై చేయలేము ఓకేనా సో చూడండి నేను టూ పులాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ నేను వచ్చేసి దాంట్లోకి వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు లిస్ట్లో కానీ లేదా టూపుల్స్లో కానీ మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు డేటాని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అది వచ్చేసి మనకు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబరా లేదా ఇంటీజర్సా లేదా స్ట్రింగ్సా అనేటివి మనకు సంబంధం లేదు ఓకేనా మీరు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని అయినా మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ సింపుల్గా ఫస్ట్ టూ వచ్చేసి ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఇచ్చాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఇస్తున్నాను సో స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు వచ్చేసి డబల్ కోర్స్ లేదా సింగిల్ కోర్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఒక టూపుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అందులో వచ్చేసి సిక్స్ వాల్యూస్ అనేటివి ఇన్సర్ట్ అయిపోయాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం అంటే టూపుల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందా లేదా అనేసి ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ప్రింటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రింట్ అండ్ ఐడెంటిఫైర్ యొక్క నేమ్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి కదా సో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి టూపుల్ వన్ సో ప్రింట్ టూపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది టెన్ థర్టీ ఫి
print statement ni just now print of manam direct go just ikada tuple one ani just man kundi amo thundi manaku total gaante manam create just now any values na the just amo so total any values manak output lo print out thunega da but you prala ka kona ni ni just now slice operator ni apply just now no kena friends so chudan tuple of स्क्वेयर ब्रैकेट्स लो चेसे कोलन ने चेसे ना क्या ना सो ये कोलन मंदो की ओ चेसे में हम स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन ही बात सोचते हैं क्या ना फ्रेंड्स सो स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन ओ चेसे में ना टू आने सोचते हैं ना क्या ना एंड ये कोलन सिंबल की राइट साइड लो चेसे एंडिंग इंडेक्स पोजीशन ही � so, children, friends, we will use the slice operator and the slice operator and the index position and the output will print. So, we will choose the starting index position and the ending position and the final position. So, we will print the value of 5 values and print the value of 5 values. So, we will use the same calls in the end. माने लास्ट क्लास में लोगों को चेप्पन वाले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो आई ना इंडेक्स पोजीशन होच्छे से माने को जीरो नोच्छे स्टार्ट आउट होती है ओके ना सो इधर जीरो इधर वन इधर टू इधर थ्री इधर फोर इधर फाइव ओके ना सो जीरो नोच्छे फाइव वाला को नया नंबर ओके ना फ्रेंड्स सो इपुने नोच्छे से इंडेक्स पोजीशन टू नोच्छे फाइव वाला को प्रिंट चाहिए आलिया नहीं इच्छेस तो ना ओके ना सो अक्सर चुरने आउट को चुरने टाइम तो माना कोच्छे से फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन अभिषेक थ्री पॉइंट � one two three four five five अंटे हाइड्रोबाद ओके ना सो एंडिंग इंडेक्स पोजीशन लो उन्ना वैल्यू अने दिमाग को प्रिंट आ वादू ओके ना स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन नुंडे एंडिंग इंडेक्स पोजीशन वारा को उस तुंडे बट एंडिंग इंडेक्स पोजीशन लो उन्ना वैल्यू प्रिंट आ वकुन आ वादू ओके ना सो ये विधान का उचित मना को टू नुंची फोर बार को उन्ना वैल्यूस मना को प्रिंट आई पोई आई ओके ना फ्रेंड्स ये ओके मेरे मेन का गुरुत्वच कॉल है कराओगे ना इन स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन लो उन्ना वैल्यू प्रिंट आउट तुम दी बट एंडिंग इंडेक्स पोजीशन लो उन्ना वैल्यू आने दी प्रिंट आ वादू ओके ना सो ये तो जैसे स्लाइस ऑपरेटर ने यूज़ जैसे आउटपुट प्रिंट किया था मुकना सो ये कल जुड़ने स्लाइस ऑपरेटर ने यूज़ जैसे मने में इंजेस हमो आह प्रिंट आउट वाले दिन जैसे कोने स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन ने जैसे हमो और ना लागन नेक्स्ट जैसे एंडिंग इंडेक्स पोजीशन कोड़ा जैसे संगत आ बट ये प्राला का कोण्डा मन अंते only starting index position ही चेस आनो ending index position ही वाले दो क्या ना so आलान जी time ले वो माउथ ना तो माना कोचेसे starting index position three का दा so three नो इंची start आई माना कुन्ना values अन्य अंते आ two pull अन्य values उन्हें माना कान्य values अन्य टू भी print type होता ही हो क्या ना friends चुरण्डे अभी शेख three point one four आये तो पादने ये print type हो क्या ना so starting index position नो इंची माना कुन्ना values उन्हें अन्य values माना मिकड़े three अन्य � माना का टू पुल्लो इन्हीं वैल्यूस उन टाइम इन्हीं वैल्यूस लास्ट वार को उन ना वैल्यूस अन्य प्रिंट आयु ता ये हो क्या ना ये तो जैसे स्लाइस ऑपरेटर को लेने चाहिए फ्रेंड्स सो अपन नेक्स्ट ने नहीं जैसे ना नेट सिंपल का हो जैसे इनको का टू पुल ने कुछ क्रिएट किया लेने को ना सो चुराने टू नेक्स्ट हो जैसी हम टेक का नेट जैसे अनु एंड नेक्स्ट हो जैसी सीएसी नेट जैसे तो नानो क्या ना सो चुड़ैल फ्रेंड्स मानो मच्छे सी इकड़ा टोटल का टू टू पुल्स ने क्रिएट किया था हम जरूरी नहीं टू पुल वन अने कौन सी वैल्यूज नीचे से अनु एंड टू पुल टू आने से ने कौन सी वैल्यूज नीचे से अनु सो ये पुणे ने जिस नाटे प्रिंट चेस ना ना कसार टू पुल नहीं आटे वेरिएबल क्रिएट आई पे इंदा लेडा टू पुल आने जाने मेरे को क्लारिटी रावण के लिए ना प्रिंट चेस ना ना सो चुराने माना कोचेस ही � प्रिंट आफ टू पुल वन ने इच्छना अपने माना को ये टू पुल वन लोन ना वैल्यूस अन्य प्रिंट आई पोया ही एंड ऐसे टी साला के माना प्रिंट आफ टू पुल टू ने इच्छना अपने ये टू पुल टू लोन ना वैल्यूस अन्य माना को प्रिंट आई पोया ही कदा बट इब्रा ला का कोणा मानम यूज़ जैसे इंटरनेट कॉन्कर्टेनेशन हो कना टूपल टू लोन ना वैल्यूस रिंडो वैल्यूस कल पे एटी टाइम प्रिंट आप वाली आन कुंटे दान को सम मानो यूज़ जैसे सिंबल होते हैं ऐसे प्लस सिंबल होगा ना फ्रेंड्स सो चुनाव दिखने नहीं जैसे ना डे प्रिंट आफ टूपल वन प्लस टूपल टू आने से ना ना फ्रेंड्स सो चुनाव दिखने नहीं जैसे ना डे स एंड अलग हो जैसे टू पुल टू लोन ना वैल्यू सो रेंडु खाली पी माना कोई डेट टाइम आउटपुट लो प्रिंट आ वाली है यानी सिस्टम ना नोकना सोचो ना एंटर प्रेशर इस ना प्रोजेसी टेन थर्टी फिफ्टी सेवन अभिषेक थ्री पॉइंट वन फोर हाइड्रोबाद 
సో ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి మనకు ట్రిపుల్ వన్లో ఉన్న వాల్యూస్ అండ్ ఈ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ ఎంటెక్ సిఎస్సి అనేసి ఈ మనకు ట్రిపుల్ టూలో ఉన్న వాల్యూస్ ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ సింబల్ని యూజ్ చేసి ట్రిపుల్ వన్ని ప్లస్ ట్రిపుల్ టూని కలిపి ప్రింట్ చేస్తాం సో మనకు ట్రిపుల్ వన్లో ప్లస్ ట్రిపుల్ టూలో ఉన్న టోటల్ వాల్యూస్ అనేవి కలిపి మనకు ఎట్ ఏ టైం అవుట్లో ప్రింట్ అయిపోయాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు యాడింగ్ యాడింగ్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే రిప్లికేషన్ గురించి ఓకేనా సో చూడండి మనకు వచ్చేసి మనము ప్రింట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ వన్ అని ఇచ్చేసినట్టయితే మనకు ఆ అవుట్పుట్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ టైమ్ ప్రింట్ అయింది కదా బట్ ఓన్లీ సింగిల్ టైం కాకుండా మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఒకటి కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి సేమ్ అవుట్పుట్ అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము రిప్లికేషన్ని యూజ్ చేస్తాము ఒక డిఫరెన్స్ సో రిప్లికేషన్ యొక్క సింబల్ వచ్చేసి మనకు స్టార్ సింబల్ ఓకేనా సో రిప్లికేషన్ని లాస్ట్ టైం కూడా మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఒకసారి ఇక్కడ నేను ఒకసారి అప్లై చేసి చూపిస్తాను ఒక డిఫరెన్స్ సో చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ వన్ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ప్రింట్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ వన్ నేను తీసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ అవుట్పుట్ అనేది సింగిల్ టైం ప్రింట్ అయింది కదా బట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ట్రిపుల్ వన్ స్టార్ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఒక ఫ్రెండ్స్ సో స్టార్ త్రీ అంటే ఏంటంటే మనకు ఈ ట్రిపుల్ వన్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అనేసి ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ త్రీ టైమ్స్ త్రీ అని ఇస్తే త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఫైవ్ అని ఇస్తే ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎయిట్ అని ఇస్తే ఎయిట్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ప్రింట్ ట్రిపుల్ వన్ స్టార్ త్రీ అని చేశాను ఓకేనా సో మనకు ఆ అవుట్పుట్ అనేది త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మన అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే మనకు మనకు వచ్చేసి టెన్ నుంచి హైదరాబాద్ అనేది వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇక్కడ టెన్ నుంచి ఈ హైదరాబాద్ వరకు వచ్చేసి సెకండ్ టైం అండ్ ఈ టెన్ నుండి ఈ హైదరాబాద్ వరకు వచ్చేసి థర్డ్ టైం ఓకేనా సో టోటల్గా మనకు అవుట్పుట్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ అయ్యింది త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింది ఓకేనా సో దానికోసం మనం యూజ్ చేసే సింబల్ వచ్చేసి రిప్లికేషన్ అది వచ్చేసి స్టార్ సింబల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఈ టుబుల్స్ అనేటివి ఏమో ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం మాడిఫై చేయలేము అంటే కొత్త డేటాని యాడ్ చేయడం కానీ లేదా ఉన్న డేటాని చేంజ్ చేయడం కానీ జరగదు బట్ మనము ఆ టుపుల్ని డిలీట్ చేయడం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ చేసి మనము టుపుల్ వన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా టుపుల్ వన్ అనేసి క్రియేట్ చేసి దానిలో కొన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేసాం కదా దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయలేము బట్ ఉన్న టుపుల్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సింగిల్ వాల్యూని డిలీట్ చేయడం జరగదు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి లిస్ట్ను యూజ్ చేసినప్పుడు ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వాల్యూని డిలీట్ చేసాం కదా ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వాల్యూని లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ని డిలీట్ చేసాం బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి డిలీట్ చేస్తే టోటల్ ట్రిపుల్ని డిలీట్ చేయాలి సింగిల్ సింగిల్ వాల్యూస్ని డిలీట్ చేయడం జరగద్దు ఓకేనా మస్ట్ స్టాండ్ షూడ్గా మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటే టోటల్ డిల్ టుపుల్ని డిలీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఏమిస్తున్నా అంటే డిలీట్ సో డిలీట్ కోసం వచ్చేసి మనం డిఈఎల్ అని తీసుకుంటాం ఓకేనా డిఈఎల్ స్పేస్ నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే టుపుల్ యొక్క నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో టుపుల్ యొక్క నేమ్ అంటే టుపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా డిల్ టుపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆ టుపుల్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో టుపుల్ డిలీట్ అయిపోయిందా లేదా అని చూడడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ టుపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టుపుల్ వన్ అంటే టుపుల్ వన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనేది ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి మనకు అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి నేమ్ టుపుల్ వన్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అనేసి ఎర్రర్ వచ్చేసింది ఓకేనా ఎందుకంటే మనకు ఆ టుపుల్ వన్ని మనం డిలీట్ చేసేస్తాం సో డిలీట్ చేశాక దాన్ని ప్రింట్ చేయడం అంటే అసలు మనకు ఆ టుపుల్ అనే వేరియబులే లేదు సో దాన్ని ఎలా అలాంటప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము కదా అందుకే మనకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి డిలీట్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాము లెంత్ మెథడ్ గురించి ఓకేనా అంటే వేరియబుల్లో వచ్చేసి ఎన్ని వాల్యూస్ స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి అని దాని యొక్క లెంత్ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం లెంత్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడ నేను చూడండి ఒకసారి అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను మీకు ప్రింట్ ఆఫ్ నేను వచ్చేసి టుపుల్ టూ ఉంది కదా సో టుపుల్ టూకి అప్లై చేస్తున్నాను టుపుల్ టూ సో ఇక్కడ మనము లెంత్ని కనుక్కోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము లెంత్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటాము ఓకేనా లెంత్ అ
variables ni create chesina appudu ante tuple ni create chesina appudu ledha list ni kuda create chesina appudu manamu dantlo unna minimum number ni ledha maximum number ni print cheyali ante ela anedi nenu last class lo explain chesanu kada so ipudu manam same na method ni minimum and maximum method ni chesi manamu ee tuples ki kuda apply chesukochu okay na friends ante manamu chesi mana tuple lo unna anni values lo nundi minimum value edaitho undo aa value anedi print avvali anukunte dani kosam vachesi manamu minimum method ni use chestamu and alaga vachesi tuple lo unna total tuple lo unna minimum maximum value print avvali anukunte dani kosam vachesi manamu maximum method ni use chestamu okay na friends so chudandi nenu ikkada em chesanu ante simple ga oka tuple ni create chesanu tuple 1 is equals to something ichesanu values చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టూపుల్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దానిలోకి వచ్చేసి ఒక సెవెన్ వాల్యూస్ని కూడా యాడ్ చేశాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి వచ్చేసి నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఒక ఆర్డర్ వైజ్ ఏం లేదు సో దీంట్లో నుంచి నేను మినిమం వాల్యూని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాక్సిమం వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒకసారి నేను డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేశాను ప్రింట్ ఆఫ్ టూపుల్ వన్ అని ప్రింట్ చేస్తే మనకు అది ప్రింట్ అయిపోయింది టూపుల్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ టూపుల్లో నుంచి మినిమం వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం మినిమం మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి మినిమం ఆఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూపుల్ యొక్క నేమ్ సో టూపుల్ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ టూపుల్ వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టూపుల్ వన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే చూడండి మనకు థర్టీ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో చూడండి సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ థర్టీ నైంటీ నైన్ సో దీంట్లో ఉన్న అన్నిటిలోకి వచ్చేసి మినిమం వాల్యూ ఏది మనకు థర్టీ కదా సో అవుట్పుట్ అనేది థర్టీ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం వచ్చేసి టుపుల్లో ఉన్న మ్యాక్సిమం వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం మ్యాక్సిమం మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ టుపుల్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ టుపుల్ వన్ ఇస్తున్నాను సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి మ్యాక్సిమం వాల్యూ నైంటీ నైన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో చూడండి సెవెంటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే దీనిలో వచ్చేసి చూసుకున్నట్టయితే మనకు నైంటీ నైన్ అనేది గ్రేటర్ నంబర్ కాబట్టి అదే మ్యాక్సిమం నంబర్ కాబట్టి అవుట్పుట్లో నైంటీ నైన్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి లిస్ట్ను యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక టుపుల్ని క్రియేట్ చేసి ఆ టుపుల్ని లిస్ట్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ని టుపుల్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా లాస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము టుపుల్ని క్రియేట్ చేసి టుపుల్ని లిస్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ని టుపుల్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా ఆపోజిట్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక లిస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకేనా లిస్ట్ వన్ సో లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాము దానికోసం వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో చూడండి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని తీసుకున్నాను అండ్ నేను వచ్చేసి కొన్ని వాల్యూస్ని కూడా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నేను వచ్చేసి ఒక లిస్ట్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దానిలోకి ఒక ఫోర్ వాల్యూస్ని కూడా యాడ్ చేసేసాను అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసారి వచ్చేసి అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను మీకు వచ్చేసి ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ సో మనకు టూ లిస్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అనేసి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ లిస్ట్ని టుపుల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే టుపుల్ సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి డైరెక్ట్గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇచ్చేస్తాను ప్రింట్ ఆఫ్ టుపుల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిస్ట్ నేమ్ ఏంటి లిస్ట్ వన్ కదా సో లిస్ట్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లిస్ట్ వన్ అనేది లిస్ట్ నుంచి టుపుల్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం వచ్చేసి టుపుల్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి మనం అవుట్పుట్ చూసినట్టయితే కనుక మనకు వచ్చేసి టుపుల్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది లిస్ట్ ఇది టుపుల్ అనేసి మీరు ఎలా చెప్తున్నారు మనకు లిస్ట్ అయితే అవుట్పుట్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా మనకు అవుట్పుట్లో మనం ప్రింట్ అయింది చూసినట్టయితే ఇక్కడ టూపుల్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్లో ప్రింట్ అయింది అవుట్పుట్ అనేది సో ప్యారంతసిస్ ఉన్నట్టయితే అది టుపుల్ అండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నట్టయితే అది లిస్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ లిస్ట్ని టుపుల్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా కూడా మీరు లిస్ట్ని బేస్ లిస్ట్ని